Gloria a Dios, sigamos alabando al nombre del Señor Gracias Señor Jesucristo, respondamos al movimiento del Espíritu esta noche En el nombre de Cristo Jesús, Aleluya Gloria a Dios, Amén Hay una bonita presencia del Señor acá que es indurable Y hermanos cualquier cosa puede suceder en este lugar Amén, todo lo que necesitamos es al Señor Jesucristo Y Él está aquí No importa cuál sea la necesidad No importa que tan imposible parezca No importa cuánto tiempo haya pasado Amén, todo puede cambiar Ante la presencia de la gloria del Señor Gracias, gracias Señor Jesucristo Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Let's give the Lord a hand clap. Aleluya. Amen, 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 amen. I want to say welcome, uh, welcome to everybody that is here tonight. We truly hope that it's going to be a blessing to you. Amen. Let me know when you're ready. Ready? Amen. And as I was saying, uh, anything can happen here tonight. All we need is the presence of the Lord. It doesn't matter how long the situation has been. Working. It doesn't matter how difficult it has been. Amen. All that matters is that we are in the presence of the Lord. And we can feel His glory. And we can see His glory tonight. Amen. Amen, 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 amen. As, as we are getting ready with the second microphone, amen, uh, I'm going to be uh, speaking, I'm going to be reading from the book of John, chapter 11, uh, verse 38 and 40. And uh, ahead of time, my apologies to my interpreter and the sound people there because I'm gonna, uh, I have changed the order of the, of the message, so I'm, I'm gonna be throwing everybody on a curve. Amen, I think we got the signal there. Yes, we do. Amen. So, uh, I, I, I'm, voy a leer del libro de Juan, el capítulo 11. We'll be reading from John chapter 11. Verso 38 al 40. Verse 38 to 40. Amen. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesus, therefore, again, groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead four days. Y el verso 40, Jesús le dijo, No te he dicho que si crees, Verás la gloria de Dios. Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Amen. Así es que esta noche yo quiero hablarles sobre este tema. So tonight I want to speak about this topic. De, de, la, de un enemigo mortal de nuestra alma. Regarding a mortal enemy of our soul que es la incredulidad. Which is unbelief. Amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Una de las escrituras que pueda que el hermano no la tenga es Hebreos 3.12. One of the scriptures that I'll be referring to is Hebrews 4.11. 3.12. Pardon me, 3.12. Si la ponemos para que el hermano la lea. Pero dice así, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Take heed, brethren, lest there, there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Así es que si usted mira esta noche un corazón de incredulidad, 
So if you see tonight a heart of unbelief, Dígale, apártate. Say to it, get lost. Cuando llegue a su casa, when you get home, si siente un espíritu de incredulidad que prevalece, if you feel a spirit of unbelief, dígale, fuera en el nombre de Jesús. Tell it to get lost in the name of Jesus. Porque es un enemigo mortal del alma. Because it's a mortal enemy of your soul. La razón por la cual es un enemigo mortal the reason why it's a mortal enemy is porque evita que veamos la gloria de Dios. It's because it hinders uh, you seeing the glory of God. Si usted tiene incredulidad en su corazón, if you have unbelief in your heart tonight, no va a ver la gloria de Dios. You won't see the glory of God. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Marta. And that's what God is saying to Martha. Tienes que creer. You have to believe. Si quieres ver la gloria de Dios. If you want to see the glory of God. Y yo sé que aquí en esta iglesia. And I know that in this church. Tenemos algo en común. We have something in common. No importa cuál sea su edad. It doesn't matter your age. Si es un anciano. If you're old. O si es un jovencito. Or if you're young. Si es de habla inglesa. If you if you speak English, Francesa, French, o Español, or Spanish, tenemos algo en común. We have something in common. De que queremos ver la gloria de Dios. That we want to see the glory of God. No queremos tener iglesias muertas. We don't want to have dead church. No queremos tener alabanzas muertas. We don't want to have dead worship. Y Dios lo prohíba, no queremos tener predicaciones muertas. And God forbid we have dead preaching. Así es que oren por mí. So pray for me tonight. Amén, porque queremos ver la gloria de Dios Because en este lugar. Because we want to see the glory of God tonight. Queremos ver al pecador arrepentido esta noche. We want to see the, uh, the sinner repent tonight. Queremos ver al drogadicto siendo libertado esta noche. We want to see the drug addict being delivered tonight. Queremos ver al deprimido que se aparta de la depresión. We want to see the depressed being set free tonight. Y el esclavo que es libre de la esclavitud. And the slave being set free of uh, slavery. Pero solo va a suceder But that's only gonna happen si la gloria de Dios está en este lugar. If the glory of God is here this evening. Así es que yo le pido a todos los que me escuchan so I'm asking each and every one of you that here is listening tonight que sacuda ese espíritu de incredulidad. To shake that unbelief from your heart. Si usted vino pensando que aquí nada va a suceder esta noche. If you showed up tonight thinking that nothing was going to happen tonight. Reprenda el espíritu de incredulidad. In the name of Jesus. Hermanos, milagros pueden suceder en esta casa esta Miracles noche. can happen here tonight. La gloria de Dios puede descender en la casa esta noche. The glory of God can fall here tonight. Y eso es lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Amén. El deseo de ver la gloria de Dios. The desire to see the glory of God. Amén. Gloria a Dios. Una vez más repito porque yo siento que es importante. So one more time, let me repeat what I think is important. De que la incredulidad es un enemigo mortal. That unbelief is a mortal enemy. Porque evita que veamos la gloria de Dios. Because it will inhibit us from seeing the glory of God. Amén. Es por incredulidad que algunos murieron en el desierto. It's because unbelief that some uh, of the children of Israel died in the, de in the desert. Un gran Dios maravilloso. A great and marvelous God. Grandes milagros que les esperaban. With great miracles. No pudieron entrar. They could not enter. A la tierra prometida. To the promised land. Por el espíritu de incredulidad because, que había en ellos. Because of the unbelief in e, them. Es un espíritu mortal. It's a mortal enemy. Tiene que echarlo afuera, hermano. You gotta kick it out. Tiene que echarlo afuera, amigo. 
you've got to evict it porque le va a impedir ver la gloria de Dios because it will impede you from seeing the glory of God es por incredulidad because of unbelief que muchos no pudieron ver milagros cuando Jesús estaba junto a ellos that many could not see the miracles of Jesus during his ministry y es por incredulidad because of unbelief que las iglesias no están viendo la gloria de Dios en medio de ellos that churches aren't seeing the glory of God in their midst yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en esta ciudad. I don't know how long I'm going to be in this city. Amen, pero yo espero but I hope contagiar a alguien. Yo espero a compartir con alguien. I hope to share with somebody. Amen, de que cuando tal vez yo ya no esté aquí so that when I'm not here any longer que se levante otro hispano. that somebody else would rise up y que diga aquí va a ser aún más glorioso que antes. And that they would say that we are going to see the glory of God in this place. Amen. Echemos fuera el espíritu de incredulidad. Let's kick out the spirit of unbelief. Hermanos, no hay excusa para la incredulidad. There is no excuse for unbelief. Dios ha sido maravilloso. God has been wonderful to us. La palabra de Dios dice en Salmos 19:1, en Psalms 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. The Bible says that the blind um, talk about the glory of God. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. The heavens declare the glory of God and the skies proclaim the work of his hands. No hay excusa contra la incredulidad, hermanos. There is no excuse against unbelief. Cada vez que vemos las estrellas, we can see through the stars. Usted se admira, qué belleza. You can see what beauty. Qué glorioso. What, how glorious. Y usted está viendo la, la reflexión de la gloria de Dios. And you can see the reflection of the glory of God. Las estrellas le están hablando. The stars are declaring his glory. Hay un gran Dios todopoderoso. There is an almighty God. Él puede hacer todas las cosas. He can do anything. Para Él no hay nada imposible. There is nothing impossible for Him. No importa cuál sea tu situación. It doesn't matter what your situation is. Amen. Solamente levanta tu cabeza en Just alto. lift up your eyes tonight. Y escucha lo que los cielos te declaran. And pay attention to what the sky is saying. De que no estás solo en este mundo. You might be alone in this world. Amen. Pero de que hay un gran Dios. But there is a great God. Que escucha las oraciones. That hears your prayers. Hermanos, si usted necesita a dinero. If you need finances. Si usted necesita un toque en su cuerpo. If you need a bodily touch in your body tonight. Si el diablo está molestando su hogar. If the devil is buffeting your home. Amén, hermanos, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. We can see the glory of God in our lives. Podemos ver a jóvenes levantarse y predicar. You can get up from where you're at. Amen. Y podemos tener una iglesia gloriosa. And we can have a glorious church. Así es que echa fuera la incredulidad. So kick out unbelief. La gloria de Dios. The glory of God. Es algo que me impactó a mí cuando leí a Moisés. Was what impacted Moses. Moisés estaba en el desierto. Moses found himself in the desert. Y está conversando con Dios. And he's having a conversation with God. Y este hombre tartamudo. And this man uh, could hardly speak. Es encargado a que saque el pueblo de Israel. He's put in charge of leading the children of Israel. Y que se enfrente al faraón. And to confront Pharaoh. Sin una espada que se enfrente al enemigo más poderoso. Without a sword in his hand, he was asked to confront the biggest enemy in the world. Y cuando está hablando con Dios, and when he's talking to God, Moisés le dice, Señor, si tú no vas a ir conmigo, he said, God, if you are not going with me, no me, de, no me dejes, yo no voy a hacer esto a menos que tú vengas conmigo. Then I will not go. 
Hermanos, yo estoy apelando el corazón de esta iglesia. I'm appealing to you this evening. Amén, que no estemos conformes con servicios mediocres. Don't be comfortable with mediocrity. Aleluya, pero hermanos, que Dios esté con nosotros siempre. But that God would be with us always. Amén, hermanos, que Dios toque las almas. That God would touch every soul. Hermanos, aunque no queramos, pero que salgamos diferentes. That we would have revival. Amén, hermanos, que cuando alabamos, que sintamos la presencia gloriosa del Señor. And that when we worship, that we would feel, feel the glorious touch of His presence. Y Moisés dice, And Moses says, Muéstrame tu gloria. Show me your glory. Yo de recién convertido. When I was a new convert. Como 22 años de edad. 22 years old. Temblando, leyendo esta escritura. I remember shaking, reading this verse. Yo decía, Señor, así yo quiero también. And I said, God, I want the same thing. Yo no quiero ser solo un cristiano, solo por llamarme cristiano. I just don't want to be a Christian by name. O por llevar una Biblia bajo mi brazo. Or just, to, just for looks. Amen. Yo quiero experimentar la gloria de Dios en mi vida. I want to experience the glory of God in my life. Y yo me decía, Señor, yo no quiero que solamente me digan, hermano Roberto, usted ya cambió. And I didn't want them just to say, Brother Roberto, you've changed. Y después yo llegara a mi casa deprimido, llorando como siempre. And I would return home the very same that I showed up depressed. Ahogado en mi soledad y en mis adicciones. Amen. Drowning in my addictions. Pero yo quería experimentar la gloria de Dios. But I wanted to experience the glory of God. Amen. Yo quiero un cambio en mi vida. I want a change in my life. Amen. Yo ya no quiero pensar como antes pensaba. I don't want to think the way that I used to think. Amen, hermanos. Yo quiero experimentar y ver la gloria de Dios. I want to experience and see the glory of God. Hallelujah. Sin la gloria de Dios. Without the glory of God. Esa es solo una religión. This is simply a religion. Oh, yo no quiero religión. I don't want religion tonight. Yo quiero la gloria de I Dios en mi vida. I want the glory of God in my life tonight. Hallelujah. Hallelujah. Ahora, hermanos, ¿cómo entra la incredulidad? Now, how does unbelief enter into our lives? Es la respuesta the answer está claramente is clearly en los primeros versículos que leímos. Is found in the verses that we read. En Juan capítulo 11. In John verse or chapter 11. Y se lo digo de, un, de una vez. And I'll tell you straight away. La incredulidad. Unbelief. Entra a en, nuestros corazones. Enters our hearts. Por las decepciones de la vida. Due to. Disappointments, disappointments in life. In life. Las luchas de la vida. The burdens in life. Struggles, L pardon me. Las oraciones que parece que no se respondieron. The prayers that have gone unanswered. Hermanos, cuando yo salí del Salvador. When I left El Salvador. Yo creo que yo temía a Dios. I thought I had God. Pero después de ver tantas maldad but after having seen so many negative things evil y, things y tanta sangre inocente derramada an innocent blood that was shed yo confieso que cuando salí del país i confess that when i left my country mi experiencia con dios era diferente my experience with god was different tenía mis dudas i had my doubts hermanos incredulidad salió conmigo Belief, unbelief left with me. Y me apartaba más y más de este Dios and I got injusto. Further, I got further and further away from this just God. Y hay personas que han sufrido en esta vida. And there's people that have suffered it through in this life. Algunos han perdido sus seres queridos. Some of you have lost your loved ones. Algunos han perdido sus, uh, sus matrimonios. Some of you perhaps have lost your, your marriage. 
y la incredulidad se ha metido a tu corazón and unbelief has gripped your heart y te has apartado de Dios and you've, you're far from God y te has enfriado del Señor and you're cold towards God y no te acuerdas la última vez que viste la gloria de Dios and you can't remember the last time that you felt the glory of God Lázaro estaba enfermo Lazarus was sick María dice llamemos a Jesús. María said let's call Jesus. María es la que con sus lágrimas lavó sus pies. María was the one that with her tears she cleaned the feet of Jesus. Y con su cabello secó sus pies. And she wiped his feet with her hair. María fue la que derramó un gran ungüento sobre el Señor. Derramó un ungüento una Anointed the Lord. She anointed the Lord. Amen. Y María dice, este es a quien Jesús ama. And she said, this is whom the Lord God loveth. Al no más llamarlo. And, in, and once she called him. Al no más orar. And once she prayed to him. Él me va a responder. He's going to answer me. Y va a venir bien pronto a sanar a mi amado hermano. And he's going to show up quickly and heal my brother. Y va a sanar a mi hijo. And he's going to heal my son. Va a, san, va a tocar a mi marido. He's going to touch my husband. Va a tocar a mi mujer. He's going to touch my wife. Va a bendecirme en el trabajo. He's going to bless me at work. Y Jesús la ignora por lo menos dos días. And Jesus, it looks like, ignored her for two days. Y hay dos días más de camino. And there's, and he's two days Away. Y cuando llegó Jesús, and when Jesus showed up, Lázaro ya edía. Lazarus stunk. María, María, va donde Jesús. Goes to Jesus. Marta se queda atrás. Martha stays back. Porque incredulidad sin duda había entrado a sus corazones. Because no doubt unbelief had crept, crept into their hearts. Y dicen, Señor. Si hubieras llegado a tiempo. Jesus, if you had only showed up a couple days ago, mi hermano no hubiera muerto. My brother would not be dead. Se da usted cuenta, ella creía en el poder de Jesús. She believed in Jesus' power. Ella creía que Jesús le amaba. She knew that Jesus loved her. Ella estaba segura que Jesús era la respuesta. She was sure that Jesus was the answer. Pero Jesús no llega a tiempo. But Jesus didn't show up on time. Ignoró la oración al parecer. It looked as though he had ignored her prayer. Amen. Pero todo esto el Señor lo había preparado. But Jesus knew in advance. Para enseñarle esta lección a María y a Marta. So that he could show María and Martha a lesson. Y no solo a ellas, pero también a la iglesia esta noche. And not only them, but to the church this evening. Verso 40, leímos, Jesús le dijo. Verse 40 says, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Parece la situación muy difícil. It was a very difficult situation. Parece que ya murió la situación. Parece que Jesús ya no respondió. It looked like Jesus was not answering. Amen. Estás pidiendo que te liberte y no te liberta. And sometimes it might look as though it might appear that you're asking for help and God is not answering. Y el espíritu de incredulidad está entrando al corazón de la iglesia. And unbelief is creeping into the hearts of the church. Amen. Pero yo traigo palabra de Dios a usted esta noche. But I have a word from God tonight. Iglesia, Church, si usted cree, if you believe, si haces a un lado la incredulidad, move unbelief aside, vas a ver la gloria de Dios. You're going to see the glory of God. Tus hijos, pueda que no estén en la iglesia esta noche. Your, the glory of God is going to reach your children. Parece que es muy tarde. Hallelujah. Parece que ya murió la situación. It might appear as though the situation is dead. Amen. Algunos de ustedes han sido golpeados por la vida. 
Some of you have been buffeted by life. Han sido golpeados fuertemente por la vida. Have you you've been buffeted by life? Y la incredulidad se nos mete aún al ser cristiano más fuerte. And even if a, a strong Christian might experience unbelief. Pero yo le digo en el nombre de Jesucristo. But I am telling you tonight in the name of Jesus. El Señor no se ha olvidado de su situación. God has not forgotten about your situation. No se ha olvidado de sus hijos. He has not forgotten about your children. No se ha olvidado de su victoria. He has not forgotten about your victory. Amen. Y el Señor es poderoso. Jesus is all powerful. Y podemos ver la gloria de Dios. And we can see the glory of God. Si tan solo creemos en esta noche. If we only set ¿Cuántos dicen aside, gloria a Dios? Can you say amen tonight? ¿Cuántos pueden aplaudir sus manos al Señor? To, to him tonight? Pongámonos todos de pie. Why don't we all stand up? Moisés pudo haber dicho. Moses could have said. Tu palabra es suficiente, Señor. Your word is sufficient, Lord. Wow, y aquí tenemos buenas predicaciones. And we have good preaching in this place. Pero no era suficiente para Moisés. But it wasn't enough. Él quería ver la gloria de Dios. He wanted to see the glory of God. Amen. Quiere usted ver la gloria de Dios. Do you want to see the glory of God? Y lo más importante, cree usted. And the most important thing is for you to believe. Cree que Dios puede hablarle. Do you believe that God can speak to you? ¿Cree que Dios puede sanarle? Do you believe that God can heal you? ¿Cree que Dios puede resolver su problema? Do you believe that God can resolve your problems? Usted puede ver la gloria de Dios si cree. You can see the glory of God if you believe. El salmista, the psalmist, en el Psalm, Psalm 63, 1 and 2, escribe preciosamente, Salmo de David, cuando estaba en la victoria, no, en el desierto de Judá. Y dice el Salmo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. You're my God and I will seek you early in the morning. Amen. Hermanos, el Señor nos está hablando. Brothers and sisters, God is speaking tonight. Quiere usted ver la gloria de Dios en verdad. That we would see the glory of God. Dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Después dice, mi alma tiene sed de ti. My soul thirsts, thirsts for thee, O oh God. Mi carne te anhela. My flesh longs for you. En tierra seca y árida donde no hay aguas. That's in Psalm 63, 1 and 2. Psalm 63, 1 and 2. En tierra seca y árida donde no hay aguas. In a dry and a parched land where there is no water. Hermanos, es en el desierto donde la incredulidad se nos mete al corazón. It's oftentimes in the desert where in, in uh, unbelief creeps into our hearts. Porque ahí no sentimos la presencia de Dios. Because that's where we don't feel the glory of God. Ahí no vemos los milagros. That's where we don't see the miracles. Ahí parece que Dios está mudo. It, it, it appears as though God is mute y que Dios no oye. and that he's deaf y que él está ciego. and that he's blind. Yo he estado ahí. I've been there y de ustedes también. and, I, and I, I know many of you have been as well. Pero dice en el verso dos, But verse number two says Te buscaré para ver tu poder y tu gloria. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Así como te he mirado en el santuario. Necesitamos la gloria de Dios en el santuario. We need the glory of God in the sanctuary. Hallelujah. 
Esta noche, this evening, si usted quiere ver la gloria de Dios, if you want to see the glory of God, deje la incredulidad en la banca. Leave unbelief at the pew. Después la vamos a echar de aquí. Afterwards, we'll throw it out. La incredulidad. Unbelief, I mean. Amen. Pero deje la incredulidad allí en su asiento. Leave the unbelief at your, at your seat. Y traiga su sed. And bring your thirst. Al Señor. To Jesus. Para ver tu poder y tu gloria. So that we might see his power and his glory. Amen. Cree usted. Do you believe? Amen. Acerquémonos todos entonces un momento. Why don't we all come to the front? Amen. Try, deje la incredulidad atrás. Leave unbelief behind. Oh, déjela. Oh, nada va a pasar aquí, hombre. Nothing's going to happen here. Otra vez al altar. Otra vez al altar. Once again to the altar. ¿Para qué voy a ir si ya lo he hecho tantas veces? I've done it so many times. Amen. Deje la incredulidad atrás. Leave unbelief behind. Amen. Y crea en el Señor. And believe in the Lord. Amen. Él murió en la cruz. He died on the cross. Para que usted pueda creer. So that you might believe. De que Él le ama a usted that, sobre todas las cosas. That He loves you above all things. Amen. Él dice que Él escucha nuestras oraciones. He hears our prayers. Él conoce nuestro corazón. He knows our hearts. Él conoce el futuro. He knows your future. Él conoce si hay el cáncer está a la vuelta de la esquina. He knows what's around the corner. Amén. Él conoce sus lágrimas. He, he knows your tears. Él conoce su deseo de victoria. He knows your desires for victory. De ser usado por Dios. To be used of God. De ver la gloria de Dios. To see the glory of God. Él ha escuchado sus oraciones. He's heard your prayers. Señor. Jesus. ¿Dónde está tu gloria? Where is your glory? Parece que estoy muriendo en este desierto. I feel like I'm dying in this desert. Ha pasado tiempo que no siento tu presencia. It's been so long since I've felt your presence. Y para decir verdad. No sé si creo que tú te preocupes de mí. And quite honest, I don't know if you. Aleluya en el nombre prayers. de Jesucristo reprendemos. We rebuke that in the name of Jesus. La incredulidad esta tarde. We rebuke unbelief. Aleluya, hermanos, si la gloria, si vemos la gloria de Dios, if we would see the glory of God, él puede bendecirnos. He can bless us. Sin importar la situación. It doesn't matter the situation. Él puede levantar los muertos. He can, he can raise up the dead. Él puede sanar a los enfermos. He can heal the sick. Él puede tocar a los fríos. He can touch those that are cold. Él puede traer fuego a nuestras almas. He can bring fire to our souls. Hallelujah. En el nombre de Jesús reprendo Hallelujah. la incredulidad esta noche. I rebuke unbelief tonight. Reprendo la incredulidad esta noche. I rebuke unbelief this evening. Yo reprendo la incredulidad. I rebuke unbelief tonight. Apartate en el nombre de Jesús. Get thee behind me. Apartate. Get thee behind me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo es posible. Hallelujah. Hallelujah. Todo es posible. Everything is possible. Para aquellos que creen. For those that believe. Las montañas se pueden mover. Mountains can be moved. Los desiertos pueden dar agua. Deserts can bring forth water. La roca puede dar agua. The rock can bring forth water. Hallelujah. Los demonios pueden apartarse. The demons have to flee. Hallelujah. Los muertos pueden resucitar. The dead can rise from the dead. Oh, hermano, yo quiero ver la gloria de Dios I aquí. I want to see the glory of God. No solo en mi vida. Not just in my life. 
Pero yo quiero verla en la vida del hermano Ila. But I want to see it in the life of my brother. Quiero ver la gloria de Dios en Jonathan. I want to see it in the life of my brothers. Quiero ver la gloria de Dios en cada uno de mis hermanos. I want to see the glory of God in each and every one of you. Quiero ver la gloria de Dios en los músicos. I want to see the glory of God in every musician. Quiero ver la gloria de Dios en los predicadores. I want to see the glory of God in the preachers. Aleluya en el nombre de Jesús. Hallelujah.